Hi guys, what's up? It's Arky and Eileen. Sa mga bago sa channel namin guys, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo ang bell na yan para updated kayo sa mga bagong upload namin. That is right. That is right. So today guys, ipapakita namin yung bagong biling sasakyan namin. Hey. So ayan, papakita namin yung loob, ganun lang para may idea kayo sa kung magkano, di ba? So, let's go. So guys, itong sasakyan, ay kukuwento ko muna. Kasi nung Saturday morning, nagtingin-tingin ako sa marketplace ng mga sasakyan. So nakita ko to 25 na ka-post. Tapos tinawaran ko ng 18, sinubukan ko lang. So pumayag naman. Tapos mga hapon na, bibili dapat kami ng alak sa LC. Pala mo bibili ka lang ng alak. Oo. <laughs> bibili dapat kami ng alak. Mo sasakyan. <laughs> Tapos tinignan namin to. ayun, nagustuhan ko, kinuha na namin, 1,800 lang to guys. Uh, so, kung sa yung budget natin for a car is 3,000 to 4,000. Yes. So, titignan natin kung uh, comment down below kung sulit ba itong nabili namin na sasakyan or hindi. So, nabili mo na how much? 1,800 pesos. No! 1,800 dollars. Yeah, ayo. Oh. $1,800 Bright na bright ka talaga $65,000 pesos Wow, $65,000 pesos May mabibili ba kayong ganyan sa sakay na $65,000 Kaya nga eh So let's see Let's see So kailangan nyo lang Halata naman, obviously Kailangan nyo na engine wash. Oo. Ito, nabili namin. Ganyan na yan. Hindi pa na akong nilinisan. Kasi nung Saturday lang to, ay ngayon, ano ba ngayon? Wednesday? So, yan. Yung na kasi yung registration, transfer, safety check. So, ayan yung makina niya. But, it needs some cleaning. But, all in all, maayos naman yung takbo ng sasakan. Kasi wala pa kami problema so far. Ilang araw na namin siya ginagamit. So, I have no complaints. Yep. Tama. So, tignan natin sa loob. Ayan. So, guys. Ito yung loob ng sasakyan. Meron siyang stereo. Siyempre, nato. Hindi, yung... Oo, yung totoo. Tapos meron siyang dash cam. Kaso na basag ko kahapon. Hmm. Yan. Kasi naayos ko. So, yan. Tapos syempre to. Okay. Yung manual. Okay. Yung nalagyan. O oh, diba? Ang dami niyang mga ano. Yan. Dito. Tapos to. Tapos ang maganda guys. Ito. Meron siyang sunroof. Aha. Okay, tanda natin. Okay, start ko. Aha. Yan. Hi. Ready. So, ito yung interior niya, yung loob. Oh, diba? Ang malinis naman. Maayos kasi yung dating may-ari ng sasakyan. So, negro siya. Oh. And kilala naman yung mga negro dito bilang ano. Maayos tsaka malinis talaga siya. Okay. Itong nga to, ito, nabili na namin kahapon. So, uh, yan dahil binasag niya. So, yung dashcam. Itong dashcam. Bibili na naman siya ng bago. Oh, mura lang to, $40. Nakita ko sa marketplace. Dahil binasag niya, kailangan niya naman bumili. binili namin kahapon sa so, Canadian Tire din hindi siya kasama yan 
Ayan, spare tire, meron. Hindi okay, na-check, walang... Malinis siya. Malinis, malinis yung sasakyan. Ang kalawang. Nandito na yun. Makinis yung sasakyan. Maayos yung takbo niya. Uh, Pina-check na rin namin siya sa mga kaibigan namin na na may kari ko dito yung mga magagaling sasakyan. And sabi nila naman, sa so, binili namin ng 1,800. Sobrang sulit na. sulit na talaga siya. Kasi makinis siya. Tapos, um, Tapos yung rim pala guys, ito rim 18. Ah, 17. Sorry. Rim 17. Mas may pintura yung Ayan. So, yun. So, in total, ano, um, ibalay, dadalim pa namin siya dun sa nakilala naming, ano, um, mechanic dito na may auto shop. Ipapacheck pa namin siya. So, due for change oil na din siya. But, if you're gonna check, um, I think everything is okay with the car. So, may mga minor, syempre, dahil medyo matanda na siya. So, um, normal kasi dito ang rust. Yan lang naman yung rust niya. Uh, so, yun yung tama niya. Isa yun sa mga tama na nakita namin. As well as, yan lang naman. And, everything else? Okay na. Okay na siya. So, ang kailangan na lang gawin dyan, palitan mo yung gulong dito sa likuran. Ito. Kasi mm -hmm. medyo put-put na siya. Medyo put-put. Yan lang naman. And then, kailangan lang namin gumili ng winter tire. And, engine wash, car uh -oh. wash, vacuum. Lahat, pwede na dito, maayos na siya. So, I think it's gonna take us like, magtatagal to sa atin ng mga, mga one year, two years. Before. Right? Tama. So, yan. Bukong okay na may nabili namin. So, ayan nga. Um, bale na test drive na namin itong sasakyan. Nagamit na namin siya. Um, sa susunod na video namin, we will give you all the details kung paano yung registration niya, yung ano yung process para ma-transfer sa pangalan mo yung sasakyan. Ganon. So, um, actually, dito sa Canada, merong iba't ibang way para magkaroon ng sasakyan. Um, one way is yung ginawa namin. Uh, bumili kami ng murang sasakyan sa marketplace sa Facebook. Marketplace. Mm -hmm. Okay, so, sa Kijiji. Mm, sa Kijiji. G. So, doon nagtitingin ng sasakyan. Um, we are very fortunate na nakahanap kami ng murang sasakyan. Kasi hindi hindi masyadong napagastos. Alam niyan. Kasi kagastos pa kayo sa, ano eh, sa transfer ng, ng, mm. ng, sa, ng register ng pangalan ng sasakyan. Tama. So, um, yun. So, pwede kayong bumili ng second hand car na affordable. Pasok sa budget nyo. But make sure na yung mabibili nyo is walang masyadong, alam niyo yun, tama sa makina, tama sa sasakyan. Kalawang you have to check. Oh, oh, you have to check everything. Um, bale kasi kami. We're fortunate that we know people who are very good with cars. Um, talaga mga ano sila sa Pilipinas mga mga mekaniko sila. So alam nila yung ginagawa nila. So yung mga friends namin na yun yung tumulong sa amin. They checked everything prior to us buying this car. Mm. So um, I'm para yung advice namin kung bibili kayo ng second hand, make sure that ipakita nyo mo na siya sa mga taong may alam talaga sa sasakyan, di ba? Um, one friend of mine naman dito sa Canada, bumili sila ng second hand car, pero sa dealership sila kumuha, ba? Mm. Sa dealership sila. So, mas medyo mas mahal kasi parang considered brand new yung mm. sasakyan nila. Pero second hand siya. So, medyo mga nasa, ano siya, um, 13,000? Tama? 13,000. Tapos, nag-financing nag sila doon. Um, so, kailangan, may monthly sila. Ang monthly yata nila doon, umaabot ng how much? mga 400 right so uh, mga 400 plus ang monthly nila doon sa sa 300 plus uh, 400 to 300 uh, uh, 300 to 400, 400 plus 400. yung monthly nila doon sa sasakyan plus you have to consider ang mahal dito sa Canada is the insurance uh, hindi ang sasakyan mahal ang insurance dito sa Canada so um kami kasi uh, we're trying to find a way to have a, a car here in Canada kasi necessity siya eh. uh, um, ang hirap mag-commute, honestly, especially kapag winter. Nasubukan na namin yun. So, we made sure that before the next winter, we will have our own car na. So, <laughs> thank God. Saka, okay, pagka bibili kayo ng sasakyan, guys, huwag kayong magmadali. 
Mm. Kung kukuha ng brand new. Yeah. Or pag titingin kayo ng sasakyan, tingnan yung mabuti sa marketplace. Yeah. Oo. Oh, oh, kayong, kung nakita nyo, kunyari itong brand na to, gusto ko na to. Ganun. Maraming options. Uh. Tapos pwede kayong magtanong-tanong. Um, also, yun nga, so yung isang friend namin, kumuha sila ng second hand car sa deal- dealership, medyo mahal, pero okay naman kasi sure sila talaga na maayos pa yung sasakyan kasi considered as brand new siya. Mm. So, medyo mahal nga lang yung, yun lang, yung downside ng pagkuha ng ganun is may monthly ka. Aside sa monthly mo, kasi ang insurance dito, uh, monthly din ang bayaran or mm. bi-weekly. So, on top monthly. of binabayaran mo sa, sa, sa sasakyan na monthly, may insurance ka pang babayaran. So, sabihin na natin kung kunwari, yung insurance nila nasa 400 plus, that's 400 plus yung sasakyan, in one month, they would have to, like, pay 800 to 900 dollars, right? So, that's the other way of buying or having a car here in Canada. So, second-hand car through dealership or yung katulad ng ginawa namin, naghanap lang kami sa Facebook tsaka sa Kijiji. So, another is, of course, uh, pagbili ng bagong sasakyan, as in brand new car, um, I wouldn't suggest for you guys to, ano, especially if you're a temporary resident, um, kapag mga students pa lang kayo na bumili ng brand no, new car. Saka, mahal mo kasing babay, ay, matagal mong babayaran. Mm-hmm. Dito kasi ang, pwede hanggang 7 years. years. Yeah. My 5 years, my 7 years. Mm-hmm. So, nakaka, I, 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 it would take a big chunk of your monthly uh, budget para makakuha ng brand new car. Unless, of course, mayaman si Papa sa Pilipinas, <laughs> mayaman si Mama sa Pilipinas, or pumunta kayo dito talagang ang laki ng pera ninyo. You have enough to pay for a brand new car. Um, also, meron pang isang way to get a car, but it's not gonna be yours. It's not yours pala. Um, it's car for lease. So, ang um, yung car for lease, we just re- recently found out na pwede pala yun. So, parang kukuha kayo sa dealership ng sasakyan, it's like it's a brand new car, parang bago siya talaga. And then you would have a contract with them to rent it for like 3 years, 2 years, there's gonna be a contract and you would have to pay monthly for that. Mm. So, um, meron kaming isang kakilala din na ganun yung ginawa niya, um, um, car for lease. And they're like paying, parang kila day din, no? Yeah. Parang 300, 400. So, um, on top of that is the insurance. So, again, for us, hindi namin kinonsider man lang yun. Kasi, we want a car na sa amin naman talaga na, di ba? Parang, um, Saka, mahirap kasi yung may, bina- may iniisip kang, ang, para sa amin to, mm-hmm. ah, mahirap kasi yung may iniisip kang monthly binabayaran. Yeah. Kasi yung expenses mo dito, Malaki. magpapadala ka pa sa Pilipinas. Oo. So, hindi ka kayanin. Yung rent pa namin, yung rent, dito. Oh. Yun so, yung mga things na consider nyo. Oo. Oh, oh. Bago kayo bumili ng sasakyan. Tama. Kaya, naghanap talaga kami nung pasok lang sa budget namin. Mm. Pansamantala. At saka, okay naman tong sasakyan eh. Um, at saka, yung wala kaming monthly maliban sa insurance. Kasi, oh. kung, if we're gonna be honest about it, hindi madaling may binabayaran dito sa Canada ng monthly. Lalo na kapag baguhan ka pa lang kami. Um, six months pa lang, so n- never namin kinonsider na kumuha ng anything na may monthly. Um, so, yon. Well, uh, again, ang initial budget namin for a car is around 3,000, 3,500, mga ganun, 4,000. But we sana. know, oo, sana, ayun uh, yung babal, balak namin bilhin sa sakin just to get something na parang maayos pa at hindi kami magkakaroon ng sakit sa ulo. But luckily, um, we were able to find this. So, hindi siya sedan, SUV siya, mas SUV maluwang. Na. Uh, we're thinking it's gonna be enough for our family if they come here. Yung mga kids, syempre, ayan, maluwang-luwang. Mm. Mga car seat nila. Um, so, baka next year, bibili din ako ng sarili kong sasakyan. I still have to get my own license. And my license first for me to get a car. Kasi, hindi pwedeng isa lang yung sasakyan namin dito eh. Mm. Kasi, hindi pwedeng hatid sundo niya ako. Kasi, si Sarki, um, kailangan mo double job niya. <laughs> so, he needs his own. Yeah, pinapush ko talaga siya for a double job. Kasi, um, kailangan namin makaipon. So, um, yun na nga. Saka ano pala guys, itong sasakyan na to is Nissan X-Trail. Uh, Bonavista CXT. Tapos, ang natakbo niya is 266,665 na ginamit na kasi namin siya. Uh, no? So, ano, ma- maayos, oh, malinis. Wala akong masabi. Malinis yung dating may-ari talaga sa sasakyan. Maayos siya. At saka ma- 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 maayos din siyang kausap. Uh, maayos kausap yung may-ari. Kasi binila niya pa kami ng floor mat, rubber mat, saka ito. Oo, uh, yeah. At saka we made uh, a written agreement. So, I made uh, uh, a letter. I like an agreement that they both have to sign wherein um, 
nakasulat, nakastate dun sa agreement na yun. Um, kunwari, how much you bought the car for, um, na you bought it as is, and also, kasi, you also have to check if there are, like, lien, or lien, I, I don't know, paano ba pronunciation nun? Nabobo ako, lean. basta, L-I-E-N, lien. So, ibig sabihin nun, yun yung parang, or our prior accident, mga history of accidents, mm. you have to know if there are such things bago nyo bilhin yung sasakyan. Yung lien is, um, parang, pagkakautang dahil may may history of accident mm. may basta may debt yung ano may may history tong sasakyan kasi it would make your your insurance higher if mm. you're gonna buy a car like that so make sure that um in the agreement you would write na um if ever we found out na merong lien or may any history of accident once we register the car then we have the right to return the car to him because it's gonna be our liability if a car has a history of that. So, um, nag-agree naman yung may ari, may ari. Sorry, arte. Mm -hmm. Luckily, um, when we registered the car the other day, wala naman zero lien siya, so lien, zero lien, <laughs> lien. So yon. Um, so so far yun palang naman. Um, Shinare um, lang namin to para may idea yeah. kayo guys. So what do you think open. worth it ba? Sixty-five thousand uh, pesos. 65,000 yeah. peso peso ses murang mura yeah. ah, ganito siya and so so yun lang guys mm -hmm. kung may matutunan kayo sa, sa vlog na to sa video na to please uh, like, like share, share and, and subscribe. subscribe yes and also yun lang um, ginawa namin tong video na to kasi sa mga fellow international students na katulad namin ko at si mga OWP, we have to be practical, guys. So, wag mo na yung mga, no, maraming magaganda sa sasakyan dito na mura lang. Mga sports car, lahat ng mga gusto nyo pinangarap yung sasakyan sa Pilipinas. You can buy it here. Mura ang sasakyan, mahal ang insurance. So, we have to be practical. So, that's it. Thank you so much, everyone. God bless. God bless. Bye. Goodbye.